Bueno, el vídeo de hoy, ya lo habéis visto en el título, vamos a hacer un preguntas y respuestas. Y es que hace bastante que no hacía este formato, que sinceramente es de mis preferidos, porque al final nos podemos conocer un poquito mejor. Y por si no lo sabíais, estas preguntitas siempre las hago en Instagram. Dejo una cajita de preguntas y dejo pues nada, 24 horas lo que dura esa cajita para que me dejéis todas vuestras dudas. Da la casualidad de que esta vez han habido muchísimas preguntas. Normalmente no hay tanta participación. Estoy en el solete, es domingo y te recomiendo que cojas tu bebé vida esta vez ya fresquita porque el vídeo de hoy va a ser este formato vale va a ser un estilo más tipo podcast así que ya te digo que desde ahora ya me puedes poner de fondo si lo prefieres y yo voy a ir respondiendo vuestras preguntitas que las tengo en el iphone entonces voy a empezar con la primera pregunta que me preguntáis por mis estudios si tengo algunos estudios universitarios o lo que sea vamos a hacer un remember os subí un vídeo sobre mis estudios que de hecho te está saliendo ahora mismo en tarjetita pero vaya sí tengo una carrera universitaria que es audiovisual visuales, medios audiovisuales, la cursé hace ya unos cuantos añitos y mientras estudiaba empecé a trabajar en marketing, en una agencia de marketing como diseñadora gráfica y sé que también me vais a preguntar que entonces por qué trabajo de diseñadora gráfica, que de dónde me viene lo de diseño gráfico, no, no tengo ningún estudio de diseño gráfico por así decirlo, pero sí que es verdad que mi trabajo no lo bajo solo a diseño gráfico, siempre me han contratado más como la parte audiovisual, quien hace los vídeos, quien edita los vídeos, quien edita las fotos que de eso sí estoy especializada gracias a mi carrera. Otra de las preguntas es ¿Cómo empezó tu interés por la vida saludable? He seleccionado esta pregunta porque también va muy relacionada con otra que ahora hablaremos sobre mi trabajo en My Real Food. Ahora hablaremos de ello. Respondiendo un poco sobre este interés por la vida saludable, pues todo se remonta en 2019 cuando yo estaba viviendo una época pues bastante buena, con el doblaje, había conocido mucha gente y me importaba bastante poco eh, yo misma en el sentido de mi cuerpo o lo que podían pensar los demás, entonces me descuidé muchísimo. No todo lo bajo al peso, para mí sí que es un indicador, ya que si yo me veo en el espejo no importa nada el número que aparezca en la báscula. De hecho no me peso desde 2020, sino más bien el cómo me veo yo frente al espejo, es decir... Para mí sí que es un indicador de que me estoy dejando, por así decirlo, que no solo implica la alimentación, sino también implica en pues, hábitos saludables, ya sea solamente ir a caminar o moverte un poco, hacer ejercicio directamente. Entonces, eh, en 2019 digamos que me descuide mucho todo el tema físico. No quería hacer ningún tipo de dieta, yo ya vengo con un pasado largo eh, de dietas, de problemas de, bueno, de TCAs, de, de problemas más de, de salud mental dentro de lo que cabe relacionado con, con la alimentación. Entonces yo no quería volver a pasar por ahí. Empecé a investigar un poquito y realmente la alimentación que yo me di cuenta que me iba bien y que no había restricciones y que yo podía seguir con esa alimentación a largo plazo, que es algo que yo quería conseguir, no hacer una dieta milagro y al cabo de unos meses volver a recuperarlo todo o dejarlo por lo estricta que podía llegar a ser, encontré como este método más sencillo y es el real fooding o dicho de otra manera pues el comer comida real o llevar un estilo de vida saludable gracias a tu alimentación permítete si te apetece un día un donut comértelo me refiero eso es un poquito entonces no es tanto mi vida saludable sino es más el cambio de mentalidad también incluimos ultraprocesados por supuesto pero al final es un poco encontrar el equilibrio a lo que a ti te va bien y así es un poquito como yo empecé en vista global cuando yo veo pues cómo ha ido el año, yo sí considero que llevo un estilo de vida saludable o al menos por lo que hace la alimentación, gimnasio, un poquito los cuatro pilares que siempre vamos en abriendo el melón, pues descanso, estrés, mmm, alimentación y ejercicio, pues que esos cuatro pilares estén bastante equilibrados entre sí, aunque el estrés me cuesta un poco. Y antes te decía que también lo quería unir con otra pregunta que es cómo es trabajar en My Real Food. A ver, lo primero, My Real Food es una aplicación, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver entre muchas comillas con Real Fooding, la empresa Real Fooding de Carlos Ríos. My Real Food es solo la aplicación y por lo tanto, no diría que es un sueño, pero sí que es verdad que es algo que cuando me cogieron pensé, ¡buah! Es el trabajo de mi vida porque al final estás cómoda, estás en un ambiente joven, estás en un ambiente que te gusta. Además, el tema, como ya he dicho, de aplicaciones, tecnología, es lo mío. Entonces, al final, yo me siento, me siento como en casa realmente con mis compañeras eh, y con, con mis jefes y con, con la empresa en general. El problema es eso, obviamente, no deja de ser un trabajo. Siempre tienes que tener mucho la idea en la mente de... Es mi trabajo, no es mi vida. Dedico muchas horas a mi trabajo en My Real Food, a pesar de que, por supuesto, tenemos unas condiciones muy buenas de trabajo. Es algo que me llena mucho, me gusta, comparto valores, comparto experiencias, entonces 
es algo que la aplicación en sí la llevo recomendando desde que se inició en 2019 y por eso no me cuesta trabajar en mi día a día en una aplicación que entiendo, que conozco por esa parte pues súper bien, por la parte de trabajo pues no deja de ser un trabajo como otro cualquiera Vale, me habéis preguntado por dinero, eh, consejos sobre finanzas, dice que esta persona, este chico es muy malo para ahorrar Vale, a ver, tenéis varios vídeos de finanzas en mi canal, pero si os tengo que dar algún consejo que digas ¿Cómo lo haces para ahorrar? A ver, también te digo que yo no soy ninguna experta, creo que Albert es muchísimo mejor que yo en esto, entonces te voy a dejar su canal ahora mismo en tarjetita y también te dejo su canal en la descripción de este vídeo porque creo que te va a ayudar muchísimo más él a la hora de hablar de dinero, pero sí que es verdad que mi consejo principal sería que te organices, ¿vale? Yo creo que llevar un control tanto de los gastos en caso de que no tengas una tarjeta solo de gastos, como es mi caso, que yo ya no lo controlo tanto, como de los ingresos, creo que es algo que te da como... Aparte de como sentirte bien de tenerlo todo controlado, también te da como una seguridad de decir, vale, esto es lo que estoy gastando, esto es lo que estoy ingresando, ostras, tenemos un problema o ostras, lo estoy haciendo súper bien. También algo que Albert, por ejemplo, recomienda mucho es hacerte mini presupuestos para cada cosa. Entonces esto a mí, por ejemplo, me ayuda mucho a ahorrar para ciertas cosas más puntuales. Esto te lo explico en otros vídeos, pero ya te digo, yo lo hago de forma automatizada. Cada mes, cuando ya me han llegado las nóminas, se retira una parte automática. Imagínate, pues eh, has ingresado, me invento, mil, bueno, pues 50 euros se pasan automáticamente a un fondo que no vas a ver. Entonces, cuando te tengas que ir a ver cuánto dinero hay, como lo has hecho de forma automática y no te has enterado, pues vas a ver que has podido ahorrar sin darte cuenta. Como mi consejo principal cuando la gente intenta empezar a ahorrar, pues que lo hagas de forma automática y que no te des cuenta que realmente estás apartando dinero pues para ahorrar, para una cosa más concreta o para un futuro. Vale, a ver, voy a cambiar un poquito ya para ir variando, voy a entrar ya en el tema iPhone. Me, me habéis preguntado si creo que son efectivos los modos de concentración y si gastan más batería. Vale, el tema de la batería ya os hice un vídeo, no creo que sea algo que tengas que darle tanta importancia, yo dudo que los modos de concentración gasten más o menos batería. Yo no he notado nada en referente a la batería según los modos de concentración, pero si creo que son efectivos, depende para qué los utilices. Yo al fin y al cabo en el canal lo que intento es enseñar un poco cómo yo lo utilizo. Eh, yo, por ejemplo, los modos de concentración, la gran mayoría los tengo automatizados, porque de esta forma, igual que te decía antes de para ahorrar, si lo automatizas no te das cuenta y al final del año pues tienes una cierta cantidad de dinero ahorrado, pues con los modos de concentración me pasa un poco lo mismo. Yo al final, al tenerlo todo automatizado, no me doy cuenta, pero sí que en diferentes horarios del día se me automatizan y la pantalla que tengo de inicio para el trabajo es totalmente diferente, con aplicaciones diferentes, porque son aplicaciones que he seleccionado para ese modo. Yo tengo notificaciones solo del trabajo y de esta forma me evito distracciones pues, de Instagram, de Twitter o de otras redes sociales, por ejemplo. ¿Cuáles son los mejores atajos para iPhone? Vale. Creo que os haré otro vídeo más de atajos, recopilación de atajos, de hecho quiero probar más atajos nuevos, pero sí que es verdad que yo tengo dos por excelencia, uno de ellos lo conocéis de sobras, es el de nueva idea, nota rápida, llámale como quieras, es un atajo que ya te viene en el propio iPhone, simplemente lo puedes personalizar como más te guste. Eh, si no sabéis de qué estoy hablando pues os dejo tarjetitas, os enseño a hacerlo, pero básicamente es un atajo que lo tengo en las pantallas de inicio, que cuando haces clic te pregunta qué idea es y le puedes explicar pues qué idea has tenido y esto se te guarda en una carpeta específica de la aplicación Notas, que ya sabéis que si tenéis ecosistema Apple, esta carpeta se sincroniza con todos tus dispositivos y aunque tú hayas tenido la idea en el bus, cuando llegues a casa la tendrás explicada, la tendrás redactada en tu MacBook, por ejemplo, o en el iPad. Por otra parte, el otro atajo que también pienso que vale la pena es la automatización de la batería, porque al final también es algo que se activa automáticamente cuando llega un porcentaje. Si no sabes de qué estoy hablando, también te dejo por tarjetita el vídeo donde lo menciono y te lo enseño mejor, pero vaya, es, es básicamente una automatización para ahorrarnos batería o bueno, se quedan como funciones básicas en el iPhone automatizadas para que puedas ahorrar o llegues cuando llegues al 30% de batería puedas aprovechar un poquito más tu teléfono sin que se descargue tan rápido. Para mí son los dos que ahora mismo me vienen a la mente y que creo que más aprovecho. ¿Siempre has tenido iPhone o empezaste con un Android? Si fue así, ¿por qué cambiaste? No, nunca he tenido ningún Android, pero tampoco he tenido siempre iPhone. Yo en mi primer iPhone, lo tenéis en el canal, eh, fue el iPhone 5. No tuve un iPhone anterior, lo que sí que tenía era iPod Touch, que lo combinaba con mi móvil en ese momento actual, que era la BlackBerry. 
David Avillán me dice, color favorito de iPhone 14 y 14 Pro, o bueno, o 14 Pro. Vale, yo creo que, esta la tengo muy clara, de 14 eh, me sigo quedando con el blanco que tengo yo, o, es blanco estrella, o eh, el azulito me gusta mucho, y eh, para el 14 Pro, aquí ya me voy, no, no iría al blanco sino iría, bueno, al plata más clarito, sino iría al negro me parece que es un color súper, súper bonito y, y muy elegante esas son mis apuestas, y no no elegiría el amarillo, lo siento, yo estoy no me gusta el color amarillo del 14 nuevo, no me gusta, lo siento mucho no me gusta el amarillo pollo, que lo siento mucho pero ese seguro que no elegiría el 13 me gustó mucho el que sacaron en el verde ese me, me gustó muchísimo. De hecho, en My Real Food lo sorteamos, lo tuve yo en la mano haciéndole fotos. Me encantó. Si hubieran sacado el verde, te habría dicho el verde. ¿Continuarás subiendo vídeos de tecnología o te gustaría incluir otros temas en el canal? Vale, claramente este chico, porque es un chico, no creo que me siga desde hace mucho, pero yo en este año y medio que llevo subiendo vídeos, he hecho, he subido de todo. Empecé el canal con blogs semanales los miércoles y los domingos de un tema random, pues os hice un house tour, os he hablado de doblaje, os he, cosas así. Y después, um, el año pasado, en enero, Empezamos ya con nuevas temáticas, dejé los blogs para más días concretos, un día conmigo, una semana conmigo, cosas así. Y luego los domingos empecé a subir más vídeo tipo tecnología, pero también minimalismo, productividad, orden, todo eso. Entonces, lo digo más que nada porque ya he probado hablar de otras cosas que también me interesan o me gustan, pero sinceramente, voy a ser totalmente sincera con vosotros, lo que más os gusta a vosotros y lo que más me gusta a mí es sobre tecnología. Más referido también al iPhone. Viendo un poquito también lo que os gusta a vosotros, me rijo yo también en lo que yo puedo aportaros a vosotros. Entonces yo, es un poco balanza. Eh, intento siempre escucharos, ver un poco qué es lo que os gusta y poder aportar ese contenido que a mí también me guste. Entonces hay cosas que no voy a traer al canal, que me habéis pedido, pues no lo voy a traer porque yo no, por ejemplo, no me considero una youtuber de tecnología. Me considero más lifestyle o incluso minimalismo digital, más que tecnología, porque no me vais a ver nunca seguramente hacer una review de un Motorola no sé qué. No, no, lo, no lo creo, vaya, no sé. Se me haría muy raro porque no me... Como yo, como si estuviera trabajando en topes de gama, ¿me entendéis? No, no, yo no me veo así. O, o no sé, no, ahora mismo te diría que no me veo así. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, eh, sí, continuaré subiendo vídeos de minimalismo digital, productividad con mis dispositivos de sobre todo Apple porque es lo que tengo, entonces seguramente seguiré por esa línea pero eh, ya sabéis que también incluyo mmm, hábitos eh, estilo de vida, incluyo mucho este, este tipo de vídeos, entonces yo hago un mix, si puedo enseñar tecnología dentro de todo lo que os acabo de decir, hábitos, productividad, minimalismo y tal, maravilloso, pero a lo mejor un día me animo y os hago un blog voy, voy así ¿Cuál es el próximo iPhone que piensas comprarte? Eh, si todo va bien, el 15. Cuando salga el 15, si todo va bien, me gustaría, me gustaría cambiar. No porque me vaya mal, sino porque creo que puede ser un cambio grande. Porque parece ser ya que van a cambiar los cargadores y esto para mí sí que implicaría un cambio de generación en el iPhone. Además que ya sabéis que yo tengo el 13, no es el 14 y por lo tanto ya pasaría a tener otras cosas como, como por ejemplo el tema del notch y cosas así. Entonces, si todo va bien, pues eh, el 15, si todo va bien. ¿Qué tamaño de letra tienes en tu iPhone, Jude? Eh, mayoría, la mayoría tiene predeterminado tú, pues este de aquí, te lo estaré poniendo ahora mismo. ¿Cómo empezaste con este proyecto, YouTube? Y tips para cumplir con tus objetivos. Vale, me encanta este tema. A ver, eh, ¿cómo empecé este proyecto? Bueno, lo empecé hace muchísimos años, pero supongo que te refieres a más eh, en 2021 cuando empecé. Vale, eh, empecé bajo la idea de no tengo trabajo, estaba en el, no estaba en el paro porque realmente seguía trabajando de doblaje, pero ya me entendéis, no tenía un trabajo fijo con un horario cerrado, entonces tenía muchas horas libres. Y empecé porque por salud mental no estaba bien, yo me sentía inútil, lo único que hacía era por la mañana me iba al Mercadona, hacía la compra, limpiaba el piso, me sentía, bueno, pues una ama de casa realmente. Y a mí eso me afectó mucho porque soy una persona muy creativa o que siempre intenta hacer proyectos y todo y estaba parada, literalmente, exceptuando los días que tenía convocatorias, pues estaba muy parada. Entonces eh, Albert me animó, él tenía su canal, yo hace muchos años que tuve el canal también, ya lo tenía abierto, tenía suscriptores... Y dije, bueno, suscriptores tenía 700, pero bueno, ya eran algo. Y dije, bueno, empecemos de nuevo, ahora que tengo tiempo y, y probamos. Así empecé. 
no tenía ningún tipo de objetivo, no tenía nada, simplemente era por salud mental. Eso me hacía estar horas entretenida, no solamente grabando, sino también editando, que es algo que me encanta. Entonces, eso me hizo estar presente, me hizo también conocerme mejor y también perder un poco, bueno, ser más natural, perder un poco esta, este miedo que puede dar enfrentarte pues a otras personas o que te estén viendo tanta gente que en aquel momento ya te digo yo que no eran no era más de 100 personas pero bueno, ya me entendéis y eso también lo voy a unir con la siguiente pero antes, eh, tips para cumplir con tus objetivos yo creo que tienes que tener muy claro lo que quieres conseguir y fijarte metas a corto y a largo plazo. No quiere decir que, por ejemplo, en caso de YouTube yo me marcara una meta de tengo que llegar a tantos suscriptores, no va por ahí las metas. Las metas son más de qué me gustaría, cómo me gustaría verme en un tiempo, cómo me gustaría sentirme en un tiempo, cómo me gustaría... Va por ahí más la cosa. Y he dicho que quería seguir con este tema porque otra de las preguntas es consejos para abrir un canal de YouTube. Um, sinceramente... El primer consejo que creo que deberías aplicarte para cualquier cosa, pero sobre todo para algo que te expone, sería que te dé igual lo que piensa la gente. Es muy probable que digas, vete, esto es muy fácil decirlo, lo complicado es hacerlo. Es, sí, tienes toda la razón, yo también lo pensaba, pero yo esto se lo decía siempre a Albert cuando yo animé a Albert a empezar con el canal y a él le daba cosa y tal, y sinceramente tienes que tener muy claro el concepto de la gente va a hablar de ti, hagas lo que hagas. ¿A ti te hace feliz a abrirte este canal? ¿A ti te hace feliz a hablarle a una cámara? Hazlo. Si la respuesta es sí, hazlo. No, no, no tiene que haber nada más que te implique, que implique no hacerlo por miedo a que, a que la gente hable. Seguramente esa gente que está hablando ya está hablando de ti por otra cosa que hayas hecho. Ya sea en Twitter, sea en Instagram o sea incluso en el trabajo. Por lo tanto, si a ti te hace feliz algo, que en este caso estamos hablando de subir vídeos a YouTube, hazlo. Yo me quedo con que yo estoy orgullosa del contenido que subo, estoy orgullosa de la gente que estoy conociendo, estoy orgullosa de los seguidores que tengo y que cuando yo subo un vídeo me siento realizada y bien conmigo misma. Entonces, si yo me siento bien, pa'lante. Y mi consejo entonces sería que te diera un poquito igual esta opinión y hagas las cosas que a ti te guste hacer o que de verdad te sientas cómoda haciendo. Y por lo tanto, otra de las preguntas es ¿cómo logras tener una estabilidad emocional, económica, etcétera? Eh, primero, económica, ya lo he respondido al principio, ahorrando, teniendo súper claro cuál es tu objetivo, cuánto quieres conseguir y qué es lo que quieres conseguir realmente y obviamente siempre tengas tu propio cojín y tener unos buenos ahorros te va a ayudar a tener esa estabilidad, por supuesto, no solamente económica, sino también ahora entramos en la salud mental. Yo creo que estabilidad emocional mmm, no se tiene siempre, al menos en mi caso, es bastante de altibajos, va a días, va a semanas, va incluso relacionado con momentos específicos. Hay momentos en los que estoy súper bien, pero también hay que salir un poco del concepto de soy feliz. Yo soy feliz a ratos, me refiero. En mi vida en general soy feliz. Considero que soy afortunada, considero que tengo una vida feliz, pero no significa que siempre esté feliz. O sea, hay momentos y momentos. Y habrá momentos que me sentiré contenta, me sentiré alegre, pero feliz como tal es muy difícil sentirte siempre feliz. Si tú tienes claro esto y te permites no estar feliz siempre, creo que es un poco la clave de sentirte emocionalmente tranquila, emocionalmente estabilizada. Vamos a ir finalizando este vídeo, es larguísimo. ¿Cómo organizas el tiempo en la semana para subir tantos vídeos o llevar tantos adelantados adelante? Eh, me organizo por time blocking, me organizo por categorías, que yo le llamo así. Es decir, tengo muy claro cuáles son las prioridades de cada trabajo, de My Real Food, de YouTube, de Instagram... Ya me entendéis, eh, no como trabajo, sino como responsabilidades. Entonces, como canales, que me gusta llamarlo a mí. Entonces, yo me organizo por bloques, qué tengo que hacer de cada cosa. Y como he dicho, por time blocking me voy poniendo qué es lo que quiero hacer en cada momento del día. Pues a las 9 empezamos con esto, a las 12 grabar vídeo, a las 13 comer, a las 14 tal. Y entonces de esta forma voy intentando llegar a todo. Pero como siempre digo, el concepto de llegar a todo es muy subjetivo. Ah, para mí habré llegado a todo, para otras personas estar agobiando de ver mi lista. Entonces esto es un poco dependiendo de cada persona, de las capacidades que tenga y por supuesto del tiempo que le quiera dedicar e invertir a ciertos proyectos. Yo, en mi caso, en YouTube... Es una cosa que me gusta, es una cosa que me motiva, es una cosa que le quiero dedicar tiempo y por lo tanto 
estoy dispuesta a priorizarlo antes de otras cosas, como por ejemplo, pues eh, no sé, ir esa tarde a, con una amiga al centro, pues si puedo ir mañana y hoy acabar ese vídeo, maravilloso. Entonces, ¿cómo me organizo? Pues de esta forma, priorizando un poco lo que quiero conseguir. Eh, ¿Cómo dejo adelantado? Esta? No es que lleve un calendario adelantado, puede que de ideas sí, pero de grabar, editar, publicar no llevo tanto. Lo que hago es intentar, si la semana va bien y todo va bien, eh, tenerlo como semana vista, pero eso casi nunca pasa. Entonces dependerá mucho del vídeo, depende del contenido, depende de las marcas, depende de mil cosas. Entonces, ¿cómo me organizo? Pues digamos así, con estos dos métodos. Venga, va dos más y ya me callo. La primera es, la voy a recortar, solamente voy a responder lo segundo y es, ¿podrías trabajar solo en YouTube? Pues no. Obviamente no, si no, no estaría trabajando en MyRealFood. Y la otra es eh, cómo es tu relación con las redes sociales. Pues esto es algo que me gusta mucho este tema. Mi relación creo que ha ido mejorando a lo largo de los años. Creo que todos hemos pasado, o al menos espero que hayáis pasado y si no pues a lo mejor estás viviendo esta época de estar más obsesionado con las redes, de querer compartir cosas, de todo el rato estar viendo stories, todo el rato estar viendo reels, tiktoks o lo que sea. Y yo estoy en el momento de cuando quiero entro y cuando no, no. Pero es verdad, no lo voy a mentir, que el día que entro en TikTok puede estar, puedo estar perfectamente 15 minutos viendo la pantalla sin hacer nada o más dependiendo del momento del día que sea, pues la noche o por la tarde, lo que sea. Hay que saber regularte estas cosas y la única forma que yo he encontrado es conociéndote y sabiendo, como he dicho al principio, las prioridades que tengas. Si tú sabes que tienes que grabar un vídeo, yo y del futuro, no estés viendo TikToks en el sofá tirada y tal. Vístete, arréglate y graba el vídeo y luego ya veremos. Entonces es ir quitando trabajo. Entonces mi relación con las redes es un poquito esta. También es verdad que se junta que a día de hoy mucho del trabajo que tengo que hacer es en redes. Lo justifico un poco de que el tiempo que paso, que no es mucho, serán dos horas. El otro día vi una entrevista en un podcast de no sé quién que eh, literalmente estaban 12 horas, 9 horas en redes sociales y casi me da un parraque, digo, pero yo estoy dos y ya estoy como, madre mía, madre mía, que me he pasado entonces yo esto también te recomiendo que te pongas límites de uso, que es lo que a mí me funciona bastante, a pesar de que a veces los quito, si me apetece algo, pues lo voy a hacer, me da igual si tengo un límite, a eso me estoy refiriendo pero sí que es verdad que creo que mi relación con las redes está mejorando bastante, ya al menos ya no tengo esa obsesión de hecho también me va muy bien, por ejemplo, en Instagram programarlo todo. Casi nunca estoy en Instagram, todo lo que veis está programado. Eh, obviamente responder mensajes sí, pero ya me tenéis publicar. Lo dejo programado desde hace un montón y, y así tampoco evito entrar tantas veces. Así que eso es un truco. Desde que han puesto esto de programar tanto Reels como Post eh, en Instagram, para mí eso es un trucazo porque de esta forma tú no hace falta que entres en Instagram que... A veces, no te pasa, a veces entras para publicar una foto y estás más tiempo mirando Reels o Stories que publicando esa foto. Entonces, yo prefiero evitar esas distracciones. Así que así estaría un poquito mi relación. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Es un vídeo larguísimo. También te digo, es un vídeo extra del canal. Un vídeo de casi sin edición, un vídeo de tú a tú, un vídeo de casi podcast, un vídeo que no, no necesitas ver la pantalla, solamente escucharme. Espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado un ratito conmigo. Repito, ¿eh? no lo voy a cortar mucho, si quedan 30 minutos, pues quedan 30 minutos, eso es un vídeo así, es un preguntas y respuestas y va a ser así. Espero que te haya gustado y espero que te haya respondido las dudas. También he de decir, hay muchas que no he respondido porque van a estar incluidas en algunos temas de algunos vídeos futuros, entonces me las he guardado para irlas respondiendo en vídeos, ¿vale? Pero bueno, espero que me hayas podido conocer un poquito mejor y también pues que haya podido ayudarte mmm, con mi respuesta. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. ¡Mua!